Again, good morning, students. In the class, we have a beta calculation. We have a problem in the class. We have a problem in the workout. We have a problem in the workout. We have a problem in the beta calculation. We have a problem in the figures. We have a problem in the figures. अब ऐंगिने आना तो कंडबड़ी क्या ना इट्स आदि किन्ना द ऐंगिने आना नमक तो कैलकुलेट है वैरो पर तेरे तो गुड़ी इंडा प्रॉब्लम थी ना आ प्रॉब्लम थी ले रण्ड कारिंगला आना वड़ा पारणी रीकिनो उन्ना क्रिसल स्टॉक के ने कुछ इट्टा वड़ा पारायन नंदा एट द सेम टाइम निफ्टी इंडेक्स ने कुछ पारायन � Krisil the stock. Krisil itu warna yang jadi credit rating agency. An India ada itu famous side lor credit rating agency. Anu, saya am paham niu. An agency itu stock. Itu terlalu sensitive warna. Nifty, Nifty itu, Nifty market itu. Enam orang. Nampol 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 orang. ओके इन्हीं अदले ये प्रॉब्लम तले रिटर्न्स नए रिटन नमक का तान्ना टिल्ले आदे अदिने पागरम पत्ते दोसत्ते प्राइस गलाना नमक कंदे इधर चला द तान्ना चला द राय द क्रिसल स्टॉक इन्दे प्राइस नमक का तान्ना चंडा एनएसई निफ्टी इड़ा प्राइस नमक कंदे इधर चंडा तान्ना चंडा इन्हीं इधर न Okay, enggane ane returns lek ya ti cerita, nalla dah, ni ane ngelor do paranya dano. Enggane ane ti cerita, ane itu nama kita sahdi kena dah. Enggane ti cerita, ti cerita nanda, ni ngelor simple formula, nama kita ada use. Ane returns calculate, ane itu nenggalam mungkin berpadiccha. Adai formula dana, nama kita ada endi endi varium use, endi varium. Enda ane formula, that is today's price minus yesterday's price. Divided by yesterday's price into 100 will be the formula. Today's price minus yesterday's price divided by yesterday's price into 100 will be the formula for finding out the rate of a return for each day. I'm going to calculate it. 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 First day, there is no previous day. No, no. Previous day, no. That is the first day of the return. We will calculate it. For example, if the Crystal stock price of the first day is 597.80. At the same time, the NSE Nifty price is 904.95. That is today's price. First day of the price. It should be compared with yesterday's price. Yesterday is not the first day. That is the first day. There is no previous day, so it cannot be compared and we cannot calculate the returns for that first day. We can calculate the returns for the first day, but the second day will be the first day. We can calculate the returns for the second day, but we can calculate the returns for the first day. We can calculate today's price minus yesterday's price divided by yesterday's price into 100 and 0. Formula you say that you will be able to do that. You will be able to do that. And returns of Nifty stock is termed as here for convenience. We are taking it as X. Nifty is a stock in the returns. We will be able to consider X side to consider. Crystal stock price in a not price crystal stock returns in a number and I to consider you know why I consider you know okay then I have uh, drawn a table here for the purpose of calculating the beta value and even uh, a number columns go to the first column is X second column is X square third column Y Fourth column y square and the last column is x y. अब चलो इक्के में इंदिना आना वो इत्रे x इंदे एम y इंदे कार्य मात्रे नमले पने ऐरते पार्न्योलो। अदा इधर निफ्टी इंदे रिटर्न्स ने x इन्दम y इंदे रिटर्न्स ने नमले not y क्रिसल इंदे रिटर्न्स ने y इन्दम नमक इंडिकेट याम इंदन न्यान इंदे इधो पार्न्यो। अब अपनी x square इंदा आवश्य y square and आवश्यक में इंदा आनो इंदी ना आना नमले x y calculate ये इन्ना द ओके अत calculate ये इन्ना द इंदी ना आना इन्ना रियना में इंगिल नेंगला एक स्टेप पंगोडी मन्नो टेक्के पोगना मास्टेप्पल आना जाने वड़ा दे 
എഴുതിയിട്ടിരിക്കുന്നത് അതായത് നമുക്ക് ഇവിടെ ഒരു ഫിഗേഴ്സും നേരിട്ട് തരാത്തത് കൊണ്ട് തന്നെ വി ഹാവ് ടു ഫൈൻഡ് ഔട്ട് നേരത്തെ ഫോർമുലയിൽ നമ്മളൊരു സംഭവം കണ്ടിരുന്നു ആർ ഐ എം ഇറ്റ്സ് ട്രാൻസ് ഫോർ കൊയ്ഫിഷ്യൻ്റ് ഓഫ് കോറുലേഷൻ ഹിയർ ദിസ് കൊയ്ഫിഷ്യൻ്റ് ഓഫ് കോറുലേഷൻ ഈസ് നോട്ട് ഗിവൺ ഇൻ ദ പ്രോബ്ലം ഇൻസ്റ്റഡ് ദാറ്റ് ദർ ആർ ഗിവൺ സം ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് സ്റ്റോക്ക് പ്രൈസസ് ഓഫ് ക്രിസൽ പ്രൈസ് ആസ് വെൽ ആസ് നിഫ്റ്റി പ്രൈസസ് ആർ ഗിവൺ and from those prices we are and these returns are termed as x and y but what is the need of x square y square and xy adana nammal ivada anveshichu kondirikkunnathu aa anveshanathinte uttarangalana ezhuthittirikkane adile coefficient of correlation kandupidikkanulla oru long formula aanu for formula kandu pedikkunnum venda നിങ്ങൾ അത് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് എളുപ്പമാണ് ബൈ ഹാർട്ടായിട്ട് ആദ്യം പഠിക്കുക കുഴപ്പമില്ല അതിന് ശേഷം നിങ്ങൾക്കത് ഫ്ലുവൻ്റ് ആയിക്കോളും ഓക്കെ കോറലേഷൻ കോയഫിഷ്യൻ്റ് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഒരു ചെറിയൊരു ഫോർമുലയാണ് എഴുതിയിട്ടിരിക്കുന്നത് നോക്കിയാൽ എന്താ ഫോർമുല എൻ സിഗ്മ എക്സ് വൈ മൈനസ് സിഗ്മ എക്സ് ഇൻറ്റു സിഗ്മ വൈ ഡിവൈഡഡ് ബൈ സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഓഫ് എൻ സിഗ്മ എക്സ് സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു സിഗ്മ എക്സ് ഹോൾ സ്ക്വയർ ഇത് രണ്ടും തമ്മിലൊന്ന് വ്യത്യാസമുണ്ട് നമ്മൾ നോക്കി നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാവും ദിസ് ഈസ് സിഗ്മ എക്സ് സ്ക്വയർ ബട്ട് ദിസ് ഈസ് സിഗ്മ എക്സ് ഹോൾ സ്ക്വയർ ഓക്കെ ആൻഡ് ഇൻറ്റു സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഓഫ് എൻ സിഗ്മ വൈ സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു സിഗ്മ വൈ ഹോൾ സ്ക്വയർ പറയുമ്പോൾ ഒത്തിരി വിഷമമൊക്കെ ഉണ്ടാവും പഠിക്കാൻ അയ്യോ ഇത് എന്ത് ഫോർമുലയാണ് പഠിക്കാൻ പറ്റുമോ എന്നൊക്കെ തോന്നാം ഒരു പഠിക്കാൻ നിങ്ങൾ നേരത്തെ പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് കോറലേഷൻ കോപ്ഷൻ കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഫോർമുല ഓക്കെ ദെൻ ഇതിന് ഈ ഒരു അതായത് നോക്കിയാൽ ഇവിടെ ഒരു സിഗ്മ എക്സ് വൈ കിടക്കണമുണ്ടോ എക്സ് വൈ എക്സ് വൈ സോ ദാറ്റ് ഈസ് ദിസ് എക്സ് വൈ എക്സ് ഇൻറ്റു വൈ ഓരോ ദിവസത്തെയും എക്സുകളെ ഓരോ ദിവസത്തെയും വൈകളായിട്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് നമ്മൾ ഇവിടെ എഴുതും അതിൻ്റെ സം ടോട്ടൽ കണ്ടുപിടിക്കും ദാറ്റ് ഈസ് സിഗ്മ എക്സ് വൈ ഉണ്ടോ ഇനി വാട്ട് ഈസ് സിഗ്മ എക്സ് ഇവിടെ ഒരു സിഗ്മ എക്സ് കൊടുത്തിട്ട് അത് ഏത് കോളത്തിൻ്റെ ടോട്ടലായിരിക്കും സിഗ്മ എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഏത് കോളത്തിൻ്റെ ടോട്ടലായിരിക്കും ദാറ്റ് ഈസ് ദ ടോട്ടൽ ഓഫ് ഫസ്റ്റ് കോളം അല്ലേ സിഗ്മ എക്സ് കണ്ട ദിസ് എക്സുകളെല്ലാം നമ്മളിവിടെ നിഫ്റ്റിയുടെ റിട്ടേൺസ് ഓരോ ദിവസത്തെ റിട്ടേൺസ് നമ്മളിവിടെ ഇങ്ങനെ നിരത്തി ചെയ്തു ഞാനിപ്പോൾ തൽക്കാലം ഒരു ദിവസത്തെ ഫസ്റ്റ് ഡേയിലെ റിട്ടേൺസ് മാത്രമേ നമ്മൾ എഴുതിയിട്ടുള്ളൂ എല്ലാം നിരത്തി പിടിച്ച് എഴുതിയിട്ടില്ല ഫസ്റ്റ് ഡേയിലെ റിട്ടേൺസ് മാത്രമേ എഴുതിയിട്ടുള്ളൂ ഇത് ഏത് റിട്ടേണാ എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് നിഫ്റ്റിയുടെ റിട്ടേൺ ആണ് അതെങ്ങനെയാണ് കണ്ടുപിടിക്കണം എന്നുള്ളത് ഫോർമുല നിങ്ങൾക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് ഈ ഫിഗറിലേക്ക് ഇങ്ങനെ എത്തിച്ചേർണേ എന്നുള്ളത് പറഞ്ഞുതരാം ആ ഫിഗേഴ്സ് ഏതൊക്കെയാണെന്നുള്ളത് നമുക്ക് നോക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ നോക്കി ഓക്കെ സിഗ്മ എക്സ് ഈ എക്സിൻ്റെ കോളത്തിന് ടോട്ടൽ ചെയ്താൽ നമുക്ക് സിഗ്മ എക്സ് കിട്ടി ഇനി അപ്പുറത്തൊരു സിഗ്മ വൈ കിടക്കുന്നുണ്ട് കണ്ട ഇത് ഏത് കോളം ടോട്ടൽ ചെയ്യുമ്പോൾ കിട്ടും ദേ ഈ കോളം ടോട്ടൽ ചെയ്യുമ്പോൾ വൈ കോളം ടോട്ടൽ ചെയ്യുമ്പോൾ സിഗ്മ വൈ ഇനി ഇവിടെ സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഓഫ് ഈ എൻ എന്ന് പറയുന്ന സാധനം എന്ത് കിട്ടാ എന്ത് കിട്ടി എൻ എൻ ഒരു സ്മോൾ ലെറ്റർ എൻ അവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്താ സംഭവം അത് നമ്പർ ഓഫ് ഇയേഴ്സ് ഓർ നമ്പർ ഓഫ് ഡേയ്സ് ഓർ നമ്പർ ഓഫ് ഒബ്സർവേഷൻ ഇവിടെ എത്ര നമ്പറുകൾ ഉണ്ടാവും എന്നാൽ ഞാൻ പറഞ്ഞു തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് എത്ര എക്സുകളുണ്ടാവും എത്ര വൈകളുണ്ടാവും എക്സുകളുടെ എണ്ണം പത്തെണ്ണത്തെ പത്ത് ദിവസത്തെ പ്രൈസുകളെ നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ പക്ഷേ ഒമ്പത് ദിവസത്തെ റിട്ടേൺസേ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ എത്രയാ എൻ എന്ന് പറയണത് എത്രയാ ഒമ്പത് എൻ ഇസ് ഈക്വൽ ടു നയൻ ഓക്കെ ഈ ഇവിടെയും നയൻ തന്നെയാണ് എൻ ഇവിടെയും എൻ എന്ന് പറയുന്നത് നയൻ തന്നെയാണ് ഓക്കെ ദെൻ എൻ സിഗ്മ എക്സ് സ്ക്വയർ ഏത് കിടക്കുന്നു വേറൊരു എക്സ് സ്ക്വയർ അതെന്തു കിട്ടാ ഈ എക്സ് സ്ക്വയർ ഇവിടെ നമ്മൾ എക്സ് കോളം എക്സ് നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തു ഇവിടെ അതേ അടുത്ത കോളത്തിൽ എക്സ് സ്ക്വയർ എഴുതിയുണ്ട് ഈ കോളത്തിനെ ടോട്ടൽ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്നതാണ് എന്ത് സിഗ്മ എക്സ് സ്ക്വയർ ഇനി അതിൻ്റെ അപ്പുറത്ത് ഇൻറ്റു സിഗ്മ എക്സ് ഹോൾ സ്ക്വയർ ഇത് രണ്ടും തമ്മിൽ വ്യത്യാസം ഉണ്ട് അല്ലേ എന്താ വ്യത്യാസ
അപ്പൊ എന്ത് വരും സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഓഫ് എൻ ഇത് എന്നാണ് കേട്ടോ എക്സ് എന്ന് വായിക്കരുത് ഇത് എന്നാണ് എൻ ഓക്കെ എൻ സിഗ്മ വൈ സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു സിഗ്മ വൈ ദ ഓൾ സ്ക്വയർ സിഗ്മ വൈ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സിഗ്മ വൈ സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വൈ സ്ക്വയറിൻ്റെ ടോട്ടൽ അതായത് സിഗ്മ വൈ സ്ക്വയർ അതേസമയം സിഗ്മ വൈ ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇതേ ഈ മൂന്നാമത്തെ കൊള്ളം ഈ വൈ എന്ന് പറയുന്ന കോളം അതിനെ ടോട്ടൽ ചെയ്യുക അതിൻ്റെ സ്ക്വയർ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക എടുക്കുക ഡിഫറൻസ് മനസ്സിലായില്ലേ സോ ഇതാണ് കോർലേഷൻ കോയിഫിഷ്യൻ്റ് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഫോർമുല ഇനി കോർലേഷൻ കോയിഫിഷ്യൻ്റ് മാത്രം കണ്ടുപിടിച്ചാൽ പോരാ ഇന്നും കൂടി കണ്ടുപിടിക്കണം സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡിവിയേഷൻ കണ്ടുപിടിക്കണം വേണ്ടേ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡിവിയേഷൻ കണ്ടുപിടിക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഏതിൻ്റെയൊക്കെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡിവിയേഷൻ കണ്ടുപിടിക്കണം നിഫ്റ്റിയുടെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡിവിയേഷനും കണ്ടുപിടിക്കണം അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം ക്രിസ്റ്റലിൻ്റെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡിവിയേഷൻ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം കണ്ടുപിടിക്കണം രണ്ടിൻ്റെയും സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡിവിയേഷൻ കണ്ടുപിടിക്കണം നമ്മൾ നേരത്തെ ഫോർമുലയിൽ കണ്ടു എന്താ കണ്ടത് സിഗ്മ ആർ ഐ എം ഫോർമുല ഒന്നും കൂടെ എഴുതേണ്ട ആവശ്യമുണ്ടോ ഇല്ല നിങ്ങൾ ഓർമ്മയുണ്ടാവും അല്ലെങ്കിൽ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലേക്ക് നോക്കുക ബീറ്റ വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഫോർമുല ആർ ഐ എം അതായത് കോർലേഷൻ കോയിഫിഷ്യൻ ഇൻ ടു സിഗ്മ ഐ ഇൻ ടു സിഗ്മ എം രണ്ടും വേണം അല്ലേ സിഗ്മ ഐയും വേണം സിഗ്മ എമ്മും വേണം അതായത് ഐ എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റും എം എന്ന് പറയുന്നത് മാർക്കറ്റും അല്ലേ അപ്പോൾ ഇവിടെ ക്രിസലിൻ്റെയും നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണം നിഫ്റ്റിയുടെയും നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണം ഇവിടെ ഈ നിഫ്റ്റീനെയാണ് നമ്മൾ എക്സൈറ്റ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അതുകൊണ്ട് നിഫ്റ്റിയുടെ സിഗ്മ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കും ഇവിടുത്തെ ഫോർമുല വരിക ദാറ്റ് ഈസ് എൻ സിഗ്മ എക്സ് സ്ക്വയർ മൈനസ് സിഗ്മ എക്സ് ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ ഡിവൈഡ് ബൈ എൻ സ്ക്വയർ ദാറ്റ് ഈസ് എ ഫോർമുല ഫോർ ഫൈനിങ് ഔട്ട് ദി സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡിവിയേഷൻ ഓഫ് നിഫ്റ്റി റിട്ടേൺസ് നിഫ്റ്റി എടുത്തിട്ടുള്ളത് എക്സ് ആയിട്ടാണ് സോ എൻ സിഗ്മ എക്സ് സ്ക്വയർ മൈനസ് സിഗ്മ എക്സ് ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ ഡിവൈഡ് ബൈ എൻ സ്ക്വയർ ആണ് നിഫ്റ്റിയുടെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡിവിയേഷൻ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഫോർമുല ഇനി അതേപോലെ തന്നെ ക്രിസലിൻ്റെ ഫോ ക്രിസ്സിൽ എങ്ങനെയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് വൈ ആയിട്ടാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് സോ എൻ സിഗ്മ വൈ സ്ക്വയർ മൈനസ് സിഗ്മ വൈ ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ ഡിവൈഡ് ബൈ എൻ സ്ക്വയർ ഹിയർ ഓൾസോ എൻ സ്റ്റാൻഡ്സ് ഫോർ നമ്പർ ഓഫ് അബ്സർവേഷൻസ് ഇവിടെ ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്റർ എൻ ഇട്ടാലും സ്മോൾ ലെറ്റർ എൻ ഇട്ടാലും ഇറ്റ് വിൽ ബി ദ സെയിം ഓക്കെ സോ ദീസ് ആർ ദ ഫോർമുല ഇപ്പം ഈ ഞാൻ ഇപ്പം നമ്മൾ നമ്മുടെ ചോദ്യം നമ്മൾ എവിടെ നിന്നാണ് വന്നത് ഇത്രയും മാത്രം ഈ അഞ്ച് കോളംസ് നമ്മൾ എന്തിനാണ് ഉണ്ടാക്കിയത് എന്തായിരുന്നു അതിൻ്റെ ആവശ്യം എന്നുള്ളതിൻ്റെ ഉത്തരമാണ് ഇപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഇതിലെല്ലാം നോക്കി നോക്കി എക്സ് ഉണ്ട് എക്സ് സ്ക്വയർ ഉണ്ട് വൈ ഉണ്ട് വൈ സ്ക്വയർ ഉണ്ട് എക്സ് വൈ ഉണ്ട് ഇല്ലേ ഈ സംഭവം തന്നെ ഈ മെയിൻ അഞ്ച് കാര്യങ്ങളാണ് നമുക്കിവിടെ വേണ്ട ഈ ഫോർമുലകളെല്ലാം ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്തൊക്കെ വേണം എക്സ് വേണം വൈ വേണം എക്സ് സ്ക്വയർ വേണം വൈ സ്ക്വയർ വേണം അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം എക്സ് വൈയും നമുക്ക് വേണം കണ്ട അതിവിടെ ഒരു എക്സ് വൈ കിടക്കുന്നുണ്ട് കണ്ട അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ അഞ്ച് കോളംസ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് പ്രിപ്പയർ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഈ അഞ്ച് കോളത്തിലും ഇനി നമ്മുടെ പണി എന്താ ഈ ഓരോ കോളത്തിലുമുള്ള വാല്യൂസ് എഴുതുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ പണി അല്ലേ ഇനി എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണോ പറഞ്ഞത് എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നിഫ്റ്റിയുടെ ഓരോ ദിവസത്തെയും റിട്ടേൺസ് അല്ലേ ആദ്യത്തെ റിട്ടേൺ ദിവസത്തെ റിട്ടേൺ എങ്ങനെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യും നിഫ്റ്റിയുടെ ആദ്യത്തെ ദിവസത്തെ റിട്ടേൺ എങ്ങനെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യും ഫോർമുല നമുക്കറിയാം എന്താ ഫോർമുല ടു ഡേയ്സ് പ്രൈസ് മൈനസ് യെസ്റ്റർഡേയ്സ് പ്രൈസ് ഡിവൈഡ് ബൈ യെസ്റ്റർഡേയ്സ് പ്രൈസ് ഇൻ ടു ഹൺഡ്രഡ് ദാറ്റ് ഈസ് എ ഫോർമുല നിഫ്റ്റിയുടെ ഫസ്റ്റ് ഡേ പ്രൈസ് എത്രയാണ് ഫസ്റ്റ് ഡേ പ്രൈസ് ഈസ് നയൻ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫോർ പോയിൻറ്റ് നയൻ ഫൈവ് നയൻ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫോർ മൈനസ് നയൻ നോട്ട് മൈനസ് പോയിൻറ്റ് നയൻ ഫൈവ് സെക്കൻഡ് ഡേ പ്രൈസ് എത്രയാണ് എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫോർട്ടി ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് സെവൻ ഫൈവ് ആദ്യത്തെ ദിവസത്തെ റിട്ടേൺസ്
yesterday's price yesterday's price etraya 904.95 oru kaari kodi undu endha vendathu into 100 ane cheyidu cheyidu nokki ningal etra kittu annalla nokki okke namakku kittunnathu de ivada naan first ezhuthiyittulla figure aanu that is minus 6.54 Minus 6.54. Here in the returns, minus figure one, that's not the same. What do you do? In the letter price, in the column, or in the letter price, I don't know what I'm saying. In the letter price, it's all right. In the letter price, in the letter price, in the letter price, in the letter price, in the letter Loss on the Baratan of Kaina, Anga, a part and the Ampatilla, Tali, Kala, Ampatli, Loss, which are part of the column, a little at not. Column. Add the dose and a little chelp and the epitunuaram compensate to the epitunuaram. Alle Padunda, the Lawson, I natal legal am the Baratanam Kanavi Campatilla. Okay. Upper first day. Inni, up a nifty. Inni and the Chia next. Add the figure in Qdom, Badanam, and even a retail than Om Badu, the Vusatan, and even the Namingil. Inni at the Nan and the Chia and the next day. Next day, nor I may tram the dose at the. Munamata dosanyan and they do it to Munamta the Visita price at Triano UK eight hundred and seventy four point two five on today's price eight hundred and seventy four point two five minus yesterday price no change alert and Damata the Visita price is equal to eight hundred and forty five point seven five other either and Nuchinale point and Dange minus and Nuchinal Patanje point Arange divided by and Nuchinal Patanje point Arange into Noor Anna numbered returns, Tramata the Visita returns, Moonamata the Visita returns, and it will be come out as three point three seven three point three seven. Okay, that's uh, <coughs> 3.37. Okay, so third day, third day price number and they do calculate it, and we got the return as 3.37. Certainly, it is a positive figure because. No positive either Garnam, Munamata, the Vusano QK, increase and Illand Irikina, Kaina, the second day in a column, increase on Munamata, the Vusatilla, Undite Lather, the second day, three, eight hundred and forty five point seven five iron, was third day and the Sambuju, other eight hundred and seventy four lake, increase Edu. So our returns comes out to be three point three seven, and it is a positive figure. Kaina, the Vusam. Negative figure I know loss I know at this time E the person number of positive figure on a good deal other it's a return it's a gain okay so 3.37 likewise patam at the door somewhere in the middle of the wedding in the um erudum alay patam to the door somewhere in any better than the lia ningala in the anam notebook killer victim i erudum or your there was a time at the calculate the patam at the door somewhere you love the erudum Okay. Upon Amkuda, three figures are totally good. Three figures either and Damata dosate, either Munamata dosate, Nali, Anja, Ari, Edi, Tomba, the Pata, no rainbow. Totally would a three figures who are num only nine figures that that's why our N becomes nine. Okay. In it, the ball at the name. Amlandia, why you like you boa? Why no the why in the war in the Katakana, Munamata Kola Maitana? Why in the war in the end in the returns on Amalai Dambone? Namala, Crystal the returns on a Dambone. Any first day returns some calculate the Ampatlian Karayan Karna in a previous day. Any second day the returns on Amla Ding calculate the Ambona, second day the returns on the war in the other. Ether Rubayana, any other formula on Karayam and then any other formula. Today's price minus yesterday's price divided by yesterday's price into 100. Anganayanangil. Uh, Randamata there was some Chrysler in there. Price at Rayana. A new tier with a point at a Bujiamana. Chrysler in the price. So today's price is 570.80 minus yesterday's price at Raya. On Namta there was the price at Raya. 597.80. Divided by 597.80 into 100, then we will get the uh, figure as minus 4.52.
മൈനസ് ഫോർ പോയിന്റ് ഫൈവ് ടു ആണ് ക്രിസിലിന്റെ സ്റ്റോക്കിന്റെ റിട്ടേൺസ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് കിട്ടുന്നത് ഇനി രണ്ടാമത്തെ സൈഡ് ഉണ്ടോ മൈനസ് ആവാൻ കാരണം ഒറ്റയടിക്ക് നമുക്ക് പറയാനായിട്ട് സാധിക്കും അഞ്ഞൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ഏഴ് രൂപ ഉണ്ടായിരുന്ന സാധനം പോയിന്റ് സംതിങ് ഉണ്ട് അഞ്ഞൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ഏഴ് പോയിന്റ് എയ്റ്റ് സീറോ ഉണ്ടായിരുന്നത് എന്തായിട്ട് കുറഞ്ഞു അഞ്ഞൂറ്റി എഴുപത് പോയിന്റ് എയ്റ്റ് സീറോ ആയി കുറഞ്ഞു അപ്പൊ ലോസ് അല്ലേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ അതെ ദെൻ മൂന്നാമത്തെ ദിവസത്തെ റിട്ടേൺസ് നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നു മൂന്നാമത്തെ ദിവസത്തെ പ്രൈസ് എടുക്കുന്നു എത്രയാ അഞ്ഞൂറ്റി എൺപത്തി രണ്ട് പോയിന്റ് ഒമ്പത് അഞ്ച് അഞ്ഞൂറ്റി എൺപത്തി രണ്ട് പോയിന്റ് ഒമ്പത് അഞ്ച് മൈനസ് മൈനസ് അഞ്ഞൂറ്റി എഴുപത് പോയിന്റ് എട്ട് പൂജ്യം ഡിവൈഡഡ് ബൈ അഞ്ഞൂറ്റി എഴുപത് പോയിന്റ് എട്ട് പൂജ്യം ഇൻ ടു ഹൺഡ്രഡ് ദെൻ വി വിൽ ഗെറ്റ് എ പോസിറ്റീവ് ഫിഗർ ആസ് ടു പോയിന്റ് വൺ ത്രീ ടു പോയിന്റ് വൺ ത്രീ ആണ് കിട്ടുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് കിട്ടിയത് കാരണം രണ്ടാമത്തെ ദിവസം അഞ്ഞൂറ്റി എഴുപത് രൂപ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ അതേസമയം മൂന്നാമത്തെ ദിവസം ആയപ്പോൾ അത് എത്ര രൂപയിലേക്ക് ഇൻക്രീസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അഞ്ഞൂറ്റി എൺപത്തി രണ്ട് രൂപയിലേക്ക് ഇൻക്രീസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതെവിടെ റിഫ്ലക്ട് ചെയ്തു എന്നുള്ളൂ റിട്ടേൺസിൽ റിഫ്ലക്ട് ചെയ്തു അതുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടിയത് പോസിറ്റീവ് ഫിഗർ നമുക്ക് കിട്ടിയത് ലൈക്ക് വൈസ് എക്സിൽ ചെയ്ത പോലെ തന്നെ ഇനി ഇനി എത്ര ഫിഗേഴ്സ് ഫിഗേഴ്സും കൂടി ഇവിടെ വരും ഇനി ഏഴ് ഫിഗേഴ്സും കൂടി ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് വരേണ്ടതുണ്ട് ഓക്കെ കാരണം ഒമ്പത് ദിവസത്തെ റിട്ടേൺസ് ആണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം നമ്മുടെ ബേസിക് റെഡിയായി നമുക്ക് അത്യാവശ്യം വേണ്ട ബേസ് നമുക്കിപ്പോൾ ഇവിടെ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞു ഇനി ഈ ബേസിന് നമ്മൾ ഇനി എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ഡെവലപ്പ് ചെയ്താൽ മതി അപ്പം ഈ ടേബിൾസ് എല്ലാം നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും പൂർത്തീകരിക്കാൻ സാധിക്കും അല്ലേ ടേബിൾസ് ഇനി നമ്മളിവിടെ നിരത്തി ഞാൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ എഴുതുന്നില്ല എഴുതാൻ പോവുകയാണെങ്കിൽ കുറേ ഞാനിവിടെ എഴുതേണ്ടി വരും സോ ഞാൻ എഴുതുന്നില്ല നിങ്ങൾക്ക് അതുകൊണ്ട് ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടും ഉണ്ടാവില്ല നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് എഴുതുക ഇനി നെക്സ്റ്റ് സെക്കൻഡ് കോളം എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഫില്ല് ചെയ്യുന്നത് സെക്കൻഡ് കോളം എങ്ങനെയാണ് ഫില്ല് ചെയ്യുക മൈനസ് സിക്സ് പോയിന്റ് ഫൈവ് ഫോറിൻ്റെ സ്ക്വയർ ആണ് ഇവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ഫോർട്ടി ടു പോയിന്റ് സെവൻ സെവൻ അതുപോലെ ത്രീ പോയിൻറ്റ് ത്രീ സെവൻ്റെ സ്ക്വയർ കാണുക ഇവിടെ എഴുതുക അടുത്ത ഫിഗർ എടുക്കുക അതിൻ്റെ സ്ക്വയർ കാണുക ഇവിടെ എഴുതുക അതുപോലെ ഇവിടെ ഒമ്പത് ഫിഗേഴ്സ് കിട്ടിയ പോലെ ഇവിടെയും നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും ഒമ്പത് ഫിഗേഴ്സ് കിട്ടും സോ ദാറ്റ് ഈസ് എക്സ് സ്ക്വയർ ഓക്കെ ഇനി എന്താ വേണ്ടത് ഇവിടെ വൈ നമ്മളിവിടെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഇതിനെന്ത് ചെയ്യണം നമ്മൾ വൈഡ് ഓരോ ഫിഗറിനെ എടുക്കുക സ്ക്വയർ ചെയ്യുക മൈനസ് ഫോർ പോയിന്റ് ഫൈവ് ടുവിൻ്റെ സ്ക്വയർ ആണ് ഇവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് എത്രയാ ട്വൻറ്റി പോയിന്റ് ഫോർ ത്രീ എന്ത് ചെയ്യണം അടുത്തത് ടു പോയിന്റ് വൺ ത്രീയുടെ സ്ക്വയർ എന്ത് ചെയ്യുക ഇവിടെ എഴുതുക അതേപോലെ ബാക്കിയുള്ള ഫിഗേഴ്സിൻ്റെ സ്ക്വയർ ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്യുക എഴുതുക ഇനി അടുത്ത പണി എന്താ അടുത്ത പണി സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള പണിയാണ് ദരീസ് എക്സ് വൈ കണ്ടുപിടിക്കണം അടുത്ത കോളം എക്സ് വൈക്കുള്ളതാണ് എക്സ് വൈ എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കും എക്സ് ഇൻറ്റു വൈ ദരീസ് എക്സ് വൈ എക്സിനെ വൈ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക അപ്പം ഏതൊക്കെ കോളംസ് തമ്മിൽ അവിടെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ടി വരിക ഫസ്റ്റ് കോളവും തേർഡ് കോളവും ഈ എക്സിന് അതായത് മൈനസ് സിക്സ് പോയിന്റ് ഫൈവ് ഫോർ ഇൻ ടു മൈനസ് ഫോർ പോയിന്റ് ഫൈവ് ടു ഓക്കെ ഇതിനെ രണ്ടിനെയും കൂടെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക ഇവിടെ എഴുതുക രണ്ടും മൈനസ് ആയതുകൊണ്ട് അത് പോസിറ്റീവ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തപ്പോൾ പോസിറ്റീവ് ആയി കുഴപ്പമില്ലല്ലോ കുഴപ്പമില്ല സോ എക്സ് വൈ അപ്പോൾ ഇവിടെ എത്ര ഫിഗേഴ്സ് കിട്ടും ഇവിടെയും ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഒമ്പത് ഫിഗേഴ്സ് കിട്ടും ഇനി അടുത്ത പണി എന്താ ഇത് വെറുതെ ഇങ്ങനെ ഒമ്പത് ദിവസങ്ങളിലെ ഫിഗേഴ്സ് നമ്മളവിടെ വെറുതെ എഴുതിയിട്ട് കാര്യമില്ല നമുക്ക് വേണ്ടത് വെറും ഫിഗേഴ്സ് അല്ല നമുക്ക് വേണ്ടത് ഇതിൻ്റെ സിഗ്മയാണ് സിഗ്മ സിഗ്മ മീൻസ് അതിൻ്റെ ടോട്ടൽസ് ടോട്ടലുകളാണ് നമുക്ക് ആവശ്യം ആ ടോട്ടലുകൾ തൽക്കാലം ഞാനിവിടെ എഴുതി വെക്കുന്നുണ്ട് മൈനസ് സിക്സ് പോയിൻറ്റ് നയൻ ത്രീ ഇസ് ദ ടോട്ടൽ ഫോർ എക്സ് കോളം
ഇനി ടോട്ടലുകളെയാണ് നമ്മൾ എവിടേക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാനായിട്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ഈ ഫോർമുലകളിലേക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പോകും ഓക്കെ അപ്പം നമ്മൾ അഞ്ച് കോളംസ് നമ്മൾ ഫില്ലപ്പ് ചെയ്തു അല്ലേ ഫസ്റ്റ് കോളത്തിൽ നമുക്ക് എക്സ് സിഗ്മ എക്സ് ടോട്ടൽ കിട്ടി അല്ലേ നിങ്ങൾ എല്ലാ കോളവും ടോട്ടൽ ചെയ്യാൻ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു സോ ഫസ്റ്റ് കോളത്തിൻ്റെ ടോട്ടൽ സിഗ്മ എക്സ് കിട്ടി അല്ലേ ഇനി രണ്ടാമത്തെ കോളത്തിൻ്റെ ടോട്ടൽ അതെന്തായിരിക്കും സിഗ്മ എക്സ് സ്ക്വയർ മൂന്നാമത്തെ കോളത്തിൻ്റെ ടോട്ടൽ എന്തായിരിക്കും സിഗ്മ വൈ നാലാമത്തെ കോളത്തിൻ്റെ ടോട്ടൽ സിഗ്മ വൈ സ്ക്വയർ അഞ്ചാമത്തെ കോളത്തിൻ്റെ ടോട്ടൽ എന്തായിരിക്കും സിഗ്മ എക്സ് വൈ അല്ലേ കിട്ടി അല്ലേ സിഗ്മ എക്സ് എത്രയാണ് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയത് സിഗ്മ എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് സിക്സ് പോയിൻറ്റ് നയൻ ത്രീ സിഗ്മ എക്സ് സ്ക്വയർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എയ്റ്റി ടു പോയിൻറ്റ് നയൻ ഫോർ സിഗ്മ വൈ ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ പോയിൻറ്റ് സെവൻ എയ്റ്റ് സിഗ്മ വൈ സ്ക്വയർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ സെവൻറ്റി ത്രീ പോയിൻറ്റ് ത്രീ സിക്സ് ആൻഡ് സിഗ്മ എക്സ് വൈ ഇസ് ഈക്വൽ ടു നയൻറ്റി ടു പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് സീറോ ഇനി നമ്മളിതിലേക്ക് എന്ത് ചെയ്യാണ് അപ്ലൈ ചെയ്യാണ് നമ്മുടെ കോറിലേഷൻ കോയിഫിഷ്യൻ്റ് ഫോ കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഫോർമുലയാണ് നമ്മൾ ആദ്യമായിട്ട് എടുത്തിട്ടുള്ളത് എന്താ ഫോർമുല എൻ സിഗ്മ എക്സ് വൈ മൈനസ് സിഗ്മ എക്സ് ഇൻറ്റു സിഗ്മ വൈ ഡിവൈഡഡ് ബൈ സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഓഫ് എൻ സിഗ്മ എക്സ് സ്ക്വയർ മൈനസ് സിഗ്മ എക്സ് ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഓഫ് എൻ സിഗ്മ വൈ സ്ക്വയർ മൈനസ് നോട്ട് മൈനസ് സിഗ്മ വൈ സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു സിഗ്മ വൈ ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ സോ ദാറ്റ് ഇസ് ദ ഫോർമുല ഫോർ ഫൈൻഡിങ് ഔട്ട് ദിസ് കോറിലേഷൻ കോയിഫിഷ്യൻ ആൻഡ് ഹിയർ ഇതെല്ലാം നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചു കഴിഞ്ഞു ദൻ വാട്ട് ഈസ് സിഗ്മ എക്സ് വൈ സിഗ്മ എക്സ് വൈ എന്താ യു നോ വാട്ട് ഈസ് എൻ എൻ എത്രയാന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയാം എൻ എത്രയാ ഇറ്റ് ഈസ് നയൻ സോ നയൻ ഇൻറ്റു നയൻ ഇൻറ്റു ദ ഇവിടെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് നയൻ ഇൻറ്റു സിഗ്മ എക്സ് വൈ സിഗ്മ എക്സ് വൈ നിങ്ങൾക്ക് എത്ര കിട്ടി സിഗ്മ എക്സ് വൈ എന്ന് പറയണമെങ്കിൽ എവിടേക്ക് നോക്കണം ഫിഫ്ത്ത് കോളത്തിലേക്ക് നോക്കുക ഫിഫ്ത്ത് കോളത്തിലേക്ക് നോക്കുമ്പോൾ എത്രയാണ് അവിടെ ടോട്ടൽ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത് ദ ഫിഫ്ത്ത് കോളം ടോട്ടൽ ഈസ് നയൻറ്റി ടു പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് സീറോ സോ നയൻ ഇൻ ടു നയൻറ്റി ടു പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് സീറോ മൈനസ് മൈനസ് സിഗ്മ എക്സ് എത്രയാണ് കിട്ടിയിരിക്കണേ സിഗ്മ എക്സ് കിട്ടണമെന്ന് കിട്ടണത് എവിടെ നിന്ന് കിട്ടുക ഫസ്റ്റ് കോളത്തിൽ നിന്ന് കിട്ടുക ഫസ്റ്റ് കോളത്തിൻ്റെ ടോട്ടലാണ് സിഗ്മ എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് സോ സിഗ്മ എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫസ്റ്റ് കോളം ടോട്ടൽ ഈസ് മൈനസ് സിക്സ് പോയിൻറ്റ് നയൻ ത്രീ മൈനസ് സിക്സ് പോയിൻറ്റ് നയൻ ത്രീ സോ മൈനസ് സിക്സ് പോയിൻറ്റ് നയൻ ത്രീ ഇൻ ടു ഇൻ ടു അതിനാണ് ആ ബ്രാക്കറ്റ് ഇട്ടിരിക്കുന്നത് ഇൻ ടു സിഗ്മ വൈ സിഗ്മ വൈ സിഗ്മ വൈയുടെ ടോട്ടൽ എത്രാമത്തെ കോളത്തിൻ്റെ ടോട്ടൽ ആയിരിക്കും തേർഡ് കോളത്തിൻ്റെ ടോട്ടൽ ആയിരിക്കും സോ തേർഡ് കോളത്തിൻ്റെ ടോട്ടൽ എത്ര കിട്ടിയിരിക്കണേ സീറോ പോയിൻറ്റ് സെവൻ എയ്റ്റ് സോ സീറോ പോയിൻറ്റ് സെവൻ എയ്റ്റ് കണ്ട സോ നമ്മുടെ ന്യൂമറേറ്റർ ഈസ് ഓക്കെ മുകളിലത്തെ ഭാഗം ഓക്കെ ആയി നയൻ ഇൻ ടു നയൻറ്റി ടു പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് സീറോ മൈനസ് മൈനസ് സിക്സ് പോയിൻറ്റ് നയൻറ്റി ത്രീ ഇൻ ടു സീറോ പോയിൻറ്റ് സെവൻ എയ്റ്റ് ഇനി നമ്മൾ താഴത്തേക്ക് പോകാം ഡിനോമിനേറ്ററിലേക്ക് നമുക്ക് പോവാം ഡിനോമിനേറ്ററിൽ രണ്ട് സ്ക്വയർ റൂട്ടുകൾ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കണം അതിന് രണ്ടിനെയും തമ്മിൽ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം അതാണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് രണ്ട് സ്ക്വയർ റൂട്ട് കണ്ടുപിടിക്കണം എന്താ രണ്ട് സ്ക്വയർ റൂട്ട് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് അത് അതാണ് ഇവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് എന്താ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ദാറ്റ് ഈസ് എൻ സിഗ്മ എക്സ് സ്ക്വയർ എൻ ഇൻ ടു സിഗ്മ എക്സ് സ്ക്വയർ എൻ നമുക്കറിയാം അത് പഴയ എൻ തന്നെയാണ് അത് എത്രയാ ഒമ്പതാണ് സോ ഒമ്പത് ഇൻ ടു നയൻ ഇൻ ടു സിഗ്മ എക്സ് സ്ക്വയർ അതവിടെ നിന്ന് കിട്ടും സിഗ്മ എക്സ് സ്ക്വയർ സിഗ്മ എക്സ് സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ടാമത്തെ കോളത്തിൻ്റെ ടോട്ടൽ ആണെന്ന് നമുക്കറിയാം അല്ലേ രണ്ടാമത്തെ കോളാണ് എക്സ് സ്ക്വയർ സോ രണ്ടാമത്തെ കോളത്തിൻ്റെ ടോട്ടലിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് സിഗ്മ എക്സ് സ്ക്വയർ ദെൻ സിഗ്മ എക്സ് സ്ക്വയർ നമുക്ക് എത്രയാണ് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് എയ്റ്റി ടു പോയിൻറ്റ് നയൻ ഫോർ ദാറ്റ് ഈസ് സിഗ്മ എക്സ് സ്ക്വയർ എയ്റ്റി ടു പോയിൻറ്റ് നയൻ ഫോർ നയൻ ഇൻ ടു എയ്റ്റി ടു പോയിൻറ്റ് നയൻ ഫോർ
ഇവിടെ സിഗ്മ എക്സ് സ്ക്വയറിൻ്റെ അതായത് എക്സ് സ്ക്വയറിൻ്റെ സിഗ്മയാണ് ഇവിടെ കണ്ടുപിടിച്ചതെങ്കിൽ ഇവിടെ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യണേ സിഗ്മ എക്സിന് സ്ക്വയർ ചെയ്യണം മനസ്സിലായോ അതാണ് തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് സിഗ്മ എക്സിൻ്റെ സ്ക്വയർ എത്രയാ സിഗ്മ എക്സ് കാണണമെങ്കിൽ നമ്മൾ നേരെ ഫസ്റ്റ് കോളത്തിലേക്ക് പോകണം അതല്ലേ സിഗ്മ എക്സ് സിഗ്മ എക്സ് എത്രയാണ് കിട്ടിയത് മൈനസ് സിക്സ് പോയിൻറ്റ് നയൻ ത്രീ ആണ് നമ്മുടെ സിഗ്മ എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് മൈനസ് സിക്സ് പോയിൻറ്റ് നയൻ ത്രീ അതിനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം സ്ക്വയർ ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഈ പാർട്ട് മനസ്സിലായില്ലേ ഈ പാർട്ടിൽ സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഓഫ് എൻ സിഗ്മ എക്സ് സ്ക്വയർ രണ്ടാമത്തെ കോളത്തിൻ്റെ ടോട്ടൽ നയൻ ഇൻറ്റു എയ്റ്റി ടു പോയിൻറ്റ് നയൻ ഫോർ മൈനസ് സിഗ്മ എക്സ് ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഫസ്റ്റ് കോളത്തിൻ്റെ ടോട്ടലിനെ സ്ക്വയർ ചെയ്യുന്നതാണ് ഫസ്റ്റ് കോളത്തിൻ്റെ ടോട്ടൽ നമുക്ക് കിട്ടിയത് മൈനസ് സിക്സ് പോയിൻറ്റ് നയൻ ത്രീ ആണ് സോ മൈനസ് സിക്സ് പോയിൻറ്റ് നയൻ ത്രീ സ്ക്വയർ ആണ് നമ്മളിവിടെ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടത് ചെയ്യേണ്ടത് അതേപോലെ തന്നെ നെക്സ്റ്റ് വൈ പാർട്ടും വൈ പാർട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എൻ ഇൻറ്റു സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഓഫ് എൻ ഇൻറ്റു എൻ ഇൻറ്റു സിഗ്മ വൈ സ്ക്വയർ സിഗ്മ വൈ സ്ക്വയർ നമുക്ക് എത്ര കിട്ടിയത് സിഗ്മ വൈ സ്ക്വയർ അത് നോക്കണമെങ്കിൽ എവിടേക്ക് പോകണം എത്രാമത്തെ കോളത്തിൻ്റെ ടോട്ടലാണ് സിഗ്മ വൈ സ്ക്വയർ നാലാമത്തെ കോളത്തിൻ്റെ ടോട്ടൽ സോ നാലാമത്തെ കോളത്തിൻ്റെ ടോട്ടൽ എത്ര വൺ സെവൻറ്റി ത്രീ പോയിൻറ്റ് ത്രീ സിക്സ് വൺ സെവൻറ്റി ത്രീ പോയിൻറ്റ് ത്രീ സിക്സ് സോ നയൻ ഇൻറ്റു വൺ സെവൻറ്റി ത്രീ പോയിൻറ്റ് ത്രീ സിക്സ് ഇൻറ്റു നോട്ട് ഇൻറ്റു സോറി തെറ്റരുത് ഇൻറ്റു അല്ല അവിടെ മൈനസ് മൈനസ് എന്താ വരും ഇവിടെ സിഗ്മ വൈ ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ സിഗ്മ വൈ ഹോൾ സ്ക്വയർ സിഗ്മ വൈ ഹോൾ സ്ക്വയർ എത്ര കിട്ടാം സിഗ്മ വൈ കാണണമെങ്കിൽ എവിടേക്ക് പോകണം എത്രാമത്തെ കോളാ സിഗ്മ വൈ സിഗ്മ വൈ എന്ന് പറയുന്നത് മൂന്നാമത്തെ കോളമാണ് അല്ലേ മൂന്നാമത്തെ കോളത്തിൻ്റെ ടോട്ടൽ എത്രയാണ് നമുക്ക് കിട്ടിയിരിക്കണേ ദറ്റ് ഈസ് പോയിൻറ്റ് സീറോ പോയിൻറ്റ് സെവൻ എയ്റ്റ് അല്ലേ സോ സീറോ പോയിൻറ്റ് സെവൻ എയ്റ്റ് സ്ക്വയർ സീറോ പോയിൻറ്റ് സെവൻ എയ്റ്റിന് എന്ത് ചെയ്യണം സ്ക്വയർ ചെയ്യണം ഓക്കെ ഇനി ആ പ്രോബ്ലം നിങ്ങൾ പ്രോബ്ലം അല്ല ആ ഒരു പ്രോസസ്സ് ആ ഒരു ക്രിയ നിങ്ങൾ ചെയ്തു നോക്കുക കാൽക്കുലേറ്ററിൻ്റെ ഹെൽപ്പോട് കൂടിയിട്ട് ചെയ്യുക ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന കോറിലേഷൻ കൈഫിഷ്യൻ്റ് ഇനി സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പ് ആയിട്ട് നിങ്ങൾ താഴത്തേക്ക് എഴുതേണ്ടി വരും ആൻഡ് യു വിൽ ഗെറ്റ് ദ കോറിലേഷൻ കൈഫിഷ്യൻ്റ് ഓഫ് സീറോ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് സീറോ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്ന ആർ ഐ എം എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് സീറോ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് സീറോ ആണ് ഇതിനെ വർക്കൗട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്നത് സീറോ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് സീറോ ആണ് കഴിഞ്ഞോ നമ്മുടെ പരിപാടി കഴിഞ്ഞോ നമുക്ക് കൈഫിഷ് കോറിലേഷൻ കൈഫിഷ്യൻ്റ് കാണാനാണോ നമ്മൾ ഇത്രയും കഷ്ടപ്പെട്ടത് അല്ല നമ്മൾ എന്ത് കാണാനാ പോകുന്നത് നമുക്ക് കാണേണ്ടത് ബീറ്റ വാല്യൂ ആണ് ബീറ്റ വാല്യൂ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഇനിയും നമ്മൾ കുറച്ചും കൂടി സ്റ്റെപ്പ് മുന്നോട്ട് പോകണം അത് ഏത് സ്റ്റെപ്പാണ് വി ഹാവ് ടു ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ദ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡീവിയേഷൻ ഓഫ് എക്സ് ആൻഡ് വൈ അല്ലേ എക്സിൻ്റെയും വൈയുടെയും സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡീവിയേഷൻ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം കണ്ടുപിടിക്കണം എക്സിൻ്റെയും വൈയുടെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡീവിയേഷൻ കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഫോർമുല നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് എന്താണ് ഫോർമുല എന്തായിരുന്നു ദറ്റ് ഈസ് എക്സിൻ്റെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡിവിയേഷൻ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡിവിയേഷൻ ഓഫ് എക്സ് ക്യാൻ ബി കാൽക്കുലേറ്റഡ് ബൈ യൂസിംഗ് ദ ഫോർമുല എൻ സിഗ്മ എക്സ് സ്ക്വയർ മൈനസ് സിഗ്മ എക്സ് ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ ഡിവൈഡഡ് ബൈ എൻ സ്ക്വയർ സോ ദാറ്റ് ഈസ് എ ഫോർമുല ഫോർ ഫൈൻഡിങ് ഔട്ട് ദസ് അതായത് എക്സിൻ്റെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് എക്സിൻ്റെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡിവിയേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏതാണെന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയാം അത് ഏതാ നിഫ്റ്റി നിഫ്റ്റിയുടെ റിട്ടേൺസിനെയാണ് എക്സ് ആയിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ സിഗ്മ എക്സ് സ്ക്വയർ എത്രയാം എൻ നമുക്ക് പഴയ എൻ തന്നെയാണ് സോ നയൻ ഇൻറ്റു സിഗ്മ എക്സ് സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ടാമത്തെ കോളത്തിൻ്റെ ടോട്ടൽ അല്ലേ രണ്ടാമത്തെ കോളത്തിൻ്റെ ടോട്ടൽ നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് ദാറ്റ് ഈസ് രണ്ടാമത്
ആ ഒരു ചെറിയ അതിൻ്റെ ഒരു അതിൻ്റെ ഒരു പാർട്ട് രണ്ടും കൂടി ഒരുമിച്ചിട്ട് എടുത്തിട്ടില്ല കാരണം എക്സ് മാത്രം കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് സോ എക്സിൻ്റെ മാത്രം പാർട്ടാണ് ഇതിൻ്റെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡിവിയേഷനിൽ ന്യൂമറേറ്റർ ആയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് വരുന്നത് ദെൻ നയൻ ഇൻറ്റു എയ്റ്റി ടു പോയിൻറ്റ് നയൻ ഫോർ മൈനസ് ഇനി കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് സിഗ്മ എക്സ് ഹോൾ സ്ക്വയർ സിഗ്മ എക്സ് ഹോൾ സ്ക്വയർ സിഗ്മ എക്സ് എത്രയാണെന്നുള്ളത് നമുക്കറിയാം അത് എത്രയാണ് മൈനസ് സിക്സ് പോയിൻറ്റ് നയൻ ത്രീ ആണ് സോ മൈനസ് സിക്സ് പോയിൻറ്റ് നയൻ ത്രീ മൈനസ് സിക്സ് പോയി മൈനസ് കൂടി ഉണ്ട് മൈനസ് സിക്സ് പോയിൻറ്റ് നയൻ ത്രീ സ്ക്വയർ ഓക്കെ ഇനി ഡിവൈഡഡ് ബൈ എൻ സ്ക്വയർ ആണ് എൻ സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എൻ എത്രയാണ് നയൻ ആണെന്ന് നമുക്കറിയാം എൻ സ്ക്വയർ അപ്പം എത്രയായിരിക്കും എയ്റ്റി നയൻ ഇൻറ്റു നയൻ എയ്റ്റി വൺ ഓക്കെ ആൻഡ് നമ്മളിത് വർക്കൗട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഉത്തരം എന്ന് പറയുന്നത് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡിവിയേഷൻ ഓഫ് നിഫ്റ്റി റിട്ടേൺ ഇറ്റ് വിൽ ബി ടു പോയിൻറ്റ് നയൻ ത്രീ ടു പോയിൻറ്റ് നയൻ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡിവിയേഷൻ ഓഫ് എക്സ് ഓർ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡിവിയേഷൻ ഓഫ് നിഫ്റ്റി റിട്ടേൺ വിൽ ബി കം ഔട്ട് ആസ് ടു പോയിൻറ്റ് നയൻ ത്രീ ഇത് മാത്രം പോരാ ഇനി ഒരെണ്ണത്തിൻ്റെയും കൂടെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡിവിയേഷൻ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കാനുണ്ട് അതായത് എൻ്റെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡിവിയേഷൻ ഓഫ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡിവിയേഷൻ ഓഫ് ക്രിസൽ റിട്ടേൺസ് ഓക്കെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡിവിയേഷൻ ക്രിസൽ റിട്ടേൺസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഇതിൻ്റെ കുറച്ച് ഒന്ന് മാറും അല്ലേ എന്താ മാറുക എന്തൊക്കെയാ മാറുക അവിടെ എന്നിന് വല്ല മാറ്റം വരുമോ മാറ്റം വരില്ല ഇവിടെ എക്സ് എന്നുള്ളത് എന്താവും വയ്യാവും ഇവിടെ എന്താവും വയ്യാവും വേറെ വല്ല മാറ്റങ്ങളും വരുമോ ഒരു മാറ്റവും വരില്ല അപ്പോൾ ഈ ഫിഗേഴ്സിൽ ഒരു മാറ്റം ഉണ്ടാവും അല്ലേ എന്തൊക്കെയാ മാറ്റം ഉണ്ടാവുക സിഗ്മ വൈ സ്ക്വയർ എത്രയായിരുന്നു സിഗ്മ വൈ സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുന്നത് വൈ സ്ക്വയർ നമ്മൾ കണ്ടത് നാലാമത്തെ കോളത്തിലാണ് അല്ലേ സോ വൺ സെവൻറ്റി ത്രീ പോയിൻറ്റ് വൺ സെവൻറ്റി ത്രീ പോയിൻറ്റ് ത്രീ സിക്സ് വൺ സെവൻറ്റി ത്രീ പോയിൻറ്റ് ത്രീ സിക്സ് ആണ് വരിക അല്ലേ വൺ സെവൻറ്റി ത്രീ പോയിൻറ്റ് ത്രീ സിക്സ് വരും അതോടൊപ്പം തന്നെ ഈ ഫിഗറും മാറും അല്ലേ സിഗ്മ വൈ ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ ആണ് സിഗ്മ വൈ നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് പോയിൻറ്റ് സെവൻ എയ്റ്റ് ആണ് അല്ലേ സീറോ പോയിൻറ്റ് സെവൻ എയ്റ്റ് സോ സീറോ പോയിൻറ്റ് സെവൻ എയ്റ്റ് ഇതിൽ മാറ്റം ഉണ്ടോ ഇതിൽ മാറ്റം ഇല്ല മാറ്റേണ്ട ആവശ്യമുണ്ടോ ഇല്ല ദെൻ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ സിഗ്മ വൈ എത്രയാണ് വരിക സിഗ്മ വൈ ഈ ഫോർമുല ഇത് അപ്ലൈ ചെയ്ത് നമ്മളിങ്ങനെ സ്ക്വയർ റൂട്ട് കണ്ടുപിടിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഉത്തരം എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർ പോയിൻറ്റ് ത്രീ എയ്റ്റ് ആണ് ഫോർ പോയിൻറ്റ് ത്രീ എയ്റ്റ് കണ്ടോ അപ്പം ഇത്രയും ഫിഗേഴ്സ് അപ്പം നമുക്ക് നമ്മുടെ കൊയഫിഷ്യൻറ്റ് കിട്ടി സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡിവിയേഷൻ ഓഫ് നിഫ്റ്റി കിട്ടി അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡിവിയേഷൻ ഓഫ് നമ്മുടെ ക്രിസില് കിട്ടി ഇനി നമുക്ക് വേണ്ടത് ഒരു ഫിഗറും കൂടിയാണ് വേരിയൻസ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡിവിയേഷൻ ഓഫ് മാർക്കറ്റ് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് അതായത് ഇവിടെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡിവിയേഷൻ ഓഫ് മാർക്കറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന പറയുന്നത് ടു പോയിൻറ്റ് നയൻ ത്രീ ആണ് ഈ ടു പോയിൻറ്റ് നയൻ ത്രീയുടെ സ്ക്വയർ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മാർക്കറ്റിൻ്റെ വേരിയൻസും നമുക്ക് കിട്ടി അല്ലേ ഓക്കെ ദെൻ അപ്പം നമുക്ക് വേണ്ട ബീറ്റ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ട എല്ലാ ഫിഗേഴ്സും നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഇപ്പോൾ അവൈലബിൾ ആണ് അല്ലേ അവൈലബിൾ ആണ് ദെൻ ഇനി നമുക്ക് ബീറ്റ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തൂടെ കാൽക്കുലേറ്റ് ഓക്കെ നമുക്ക് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡീവിയേഷൻ കിട്ടി കോറിലേഷൻ കോയഫിഷ്യൻ്റ് കിട്ടി ഇനി നമുക്ക് എന്ത് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം ബീറ്റ നമുക്ക് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം ബീറ്റ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഫോർമുല എന്താ ആർ ഐ എം ഇൻ ടു സിഗ്മ ഐ ഇൻ ടു സിഗ്മ എം ഡിവൈഡഡ് ബൈ സിഗ്മ എം സ്ക്വയർ ഇസ് എ ഫോർമുല ഫോർ കാൽക്കുലേറ്റിംഗ് ബീറ്റ ആർ ഐ എം into sigma i into sigma m divided by sigma m square and what is sigma i uh, this r i m that is correlation coefficient that is r i m and in this problem our we have uh, found out the uh, r i m or uh, this uh, correlation coefficient and it uh, comes as 0.80 അല്ലേ ഫോർമുലയൊക്കെ അപ്ലൈ ചെയ്ത് നമ്മൾ കോറിലേഷൻ കോയഫിഷ്യൻ്റ് കണ്ടുപിടിച്ചു നമുക്ക് കിട്ടിയ കോറിലേഷൻ കോയഫിഷ്യൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എത്ര എത്രയാണ് സീറോ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് സീറോ ആണ് ഇ
ക്രിസിൽ സ്റ്റോക്കിലാണ് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ക്രിസിൽ സ്റ്റോക്കിന് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡിവിയേഷൻ എത്രയാണ് കിട്ടിയത് എത്രയാണ് ക്രിസിൽ സ്റ്റോക്കിന് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡിവിയേഷൻ കിട്ടിയത് വി വി ഗോഡ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡിവിയേഷൻ ആസ് ഫോർ പോയിന്റ് ത്രീ എയ്റ്റ് അല്ലേ ഫോർ പോയിന്റ് ത്രീ എയ്റ്റ് ഇസ് ദ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡിവിയേഷൻ ഇനി ദിസ് സിഗ്മ എം മീൻസ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡിവിയേഷൻ ഓഫ് ദ മാർക്കറ്റ് മാർക്കറ്റിൻ്റെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡിവിയേഷൻ ആണ് മാർക്കറ്റിൻ്റെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡിവിയേഷൻ എത്രയാണ് വന്നത് അതായത് നിഫ്റ്റിയുടെ നിഫ്റ്റി ഇൻഡെക്സിൻ്റെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡിവിയേഷൻ എത്രയാണ് കിട്ടിയത് It stands as a 2.93. Like Nifty is standard deviation. We get the 2.93. This is the denominator. That is sigma m square. Sigma m we get the 2.93. So 2.93 square is 8.58. So 2.93 square is 8.58. This is just a substitute. It is a substitute. It is 0.80. It is 0.80. സീറോ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് സീറോ ഇൻ ടു ഫോർ പോയിൻറ്റ് ത്രീ എയ്റ്റ് ഇൻ ടു ടു പോയിൻറ്റ് നയൻ ത്രീ ഡിവൈഡഡ് ബൈ എയ്റ്റ് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് എയ്റ്റ് ആൻഡ് വി വിൽ ഗെറ്റ് ബീറ്റ ആസ് വൺ പോയിൻറ്റ് വൺ So our beta is 1.19. Okay. Then, what do you think? 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 എങ്ങനെ അനലൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ എന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കിയേ കിട്ടിയിരിക്കുന്ന ബീറ്റ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് വൺ പോയിൻറ്റ് വൺ നയൻ ആണ് എങ്കിൽ എങ്ങനെ എന്തായിരിക്കും നിങ്ങളുടെ ഒരു ഇൻ്റർപ്രിട്ടേഷൻ എന്തായിരിക്കും ഇൻ്റർപ്രിട്ടേഷൻ ഈസ് ബീറ്റ വാല്യൂ ഈസ് ആസ് ദ ബീറ്റ വാല്യൂ ഈസ് മോർ ദാൻ വൺ നേരത്തെ ചെയ്ത കണക്കിൻ്റെ അതേപോലെ തന്നെയാണ് നേരത്തെ ചെയ്ത അത്ര അഗ്രസീവ് അല്ല ഇതിൽ അല്ലേ കുറച്ചേ വ്യത്യാസമുള്ളൂ വൺ പോയിൻറ്റ് വൺ നയൻ ആണ് അതായത് വണ്ണിനേക്കാളും കുറച്ച് കൂടുതലാണ് അവിടെ സംഭവിച്ചിട്ടുള്ളൂ ഒരു വൺ നയൻ്റെ കൂടുതലേ സംഭവിച്ചിട്ടുള്ളൂ ദെൻ സംഭവിച്ചിട്ടുള്ളൂവെങ്കിലും അത് ഏത് കാറ്റഗറിയിലാണ് വരിക ഇറ്റ് കംസ് അണ്ട് അഗ്രസീവ് ഷെയർ അപ്പം ക്രിസിൻ്റെ സ്റ്റോക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഏത് കാറ്റഗറിയിൽ വരുന്നു അഗ്രസീവ് ഷെയർ എന്ന് പറയുന്ന കാറ്റഗറിയിൽ വരുന്നു ആൻഡ് അഗ്രസീവ് ഷെയേഴ്സ് ആർ റിസ്കിയർ ഷെയേഴ്സ് അഗ്രസീവ് ഷെയർ എന്ന് പറയുന്നത് ഏത് ടൈപ്പാണ് റിസ്ക് കൂടുതലുള്ള ഷെയർ ആണ് റിസ്ക് കൂടുതലുള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ കുറച്ച് സൂക്ഷിച്ചിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യണം ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യണ്ട എന്നല്ല ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് റിസ്ക് കൂടുതലുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യരുത് എന്ന് ഒരിക്കലും നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല റിസ്കിനെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരുപാട് ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സ് ഉണ്ട് ആ ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ദൈ ക്യാൻ ഇൻവെസ്റ്റ് ഇൻ ദോസ് അഗ്രസീവ് ഷെയേഴ്സ് അതുകൊണ്ട് യാതൊരു കുഴപ്പവും ഇല്ല ഒരു കാര്യം നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് റിസ്ക് കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് എത്രത്തോളം റിസ്ക് കൂടുന്നു കൂടുന്നു അതിനനുസരിച്ച് റിട്ടേൺസ് കൂടുതലുണ്ടാവും അതൊരു വലിയൊരു കാര്യമാണ് അതേസമയം അൺ എക്സ്പെക്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ലോസ് ഉണ്ടാവാനും സാധ്യതയുണ്ട് ഈ റിസ്കിന് ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന വളരെ ചലഞ്ചിങ് ആയിട്ടുള്ള വളരെ എന്താ പറയുക അഡ്വെഞ്ചറസ് ആയിട്ടുള്ള ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സ് ഉണ്ട് അപ്പം അങ്ങനെയുള്ള അഡ്വെഞ്ചറസ് ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സിന് നമ്മൾ നമ്മുടെ നമ്മുടെ ഇവിടുത്തെ ഉദ്ദേശം ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യണോ വേണ്ടയോ എന്നുള്ളത് തീരുമാനിക്കലല്ല നമ്മുടെ ഇവിടുത്തെ ഉദ്ദേശം റിസ്ക് ഉണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ളത് തീരുമാനിക്കലാണ് ബീറ്റയിലൂടെ നമ്മൾ തീരുമാനിക്കുന്നത് അതാണ് എത്രത്തോളം റിസ്ക് ഉണ്ട് ഇവിടെ ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ റിസ്ക് കുറച്ചുണ്ട് അല്ലേ കാരണം ബീറ്റ വാല്യൂ തന്നെ ഒന്നിനേക്കാൾ കൂടുതലായതുകൊണ്ട് തന്നെ കുറച്ച് റിസ്ക് അതിനുണ്ട് എന്ന് തന്നെയാണ് അഗ്രസീവിൻ്റെ കാറ്റഗറിയിൽ അത് പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ ആ ഒരു എക്സ്ട്രീമിറ്റി കുറച്ച് കുറവാണെന്നുള്ളൂ അതിപ്പോൾ ടു പോയിൻറ്റ് വണ്ണിനേക്കാളും കൂടുതലാണ് അത് ടു പോയിൻറ്റ് ഫൈവിലോടത്തോളം എത്തുകയാണെങ്കിൽ അത് ഭയങ്കര അഗ്രസീവാണ് ഭയങ്കര റിസ്ക്കാണ് അതേസമയം ഇവിടെ ഒന്നിൽ ഒന്നേക്കാളും ജസ്റ്റ് കുറച്ചും കൂടെ കൂടിയിട്ടേ ഉള്ളൂ അല്ലേ വൺ പോയിൻറ്റ് വൺ നയൻ ആണ് നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ള ബീറ്റ വാല്യൂ സോ അഗ്രസീവ് ആണെങ്കിൽ കൂടി വല്ലാണ്ട് റിസ്ക്കൊന്നും അവിടെ നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കേണ്ട അവിടെ നമുക്ക് അവിടെ നമുക്ക് മീറ്റ് ചെയ്യേണ്ടി വരില്ല എന്തെന്നായാലും അഗ്രസീവിൻ്റെ ഗണത്തിൽ നമുക്കതിനെ പെടുത്താം റിസ്ക് ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് എന്ത് ചെയ്യുക മനസ്സിലാക്കുക ഓക്കെ സോ ദാറ്റ്സ് എ
സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡിവിയേഷനോ ഒന്നും തന്നെ നേരത്തെ പ്രോബ്ലം നമ്മൾ വേഗം ചെയ്ത് തീർത്തു കാരണം എല്ലാം നമ്മൾക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് റീപ്ലേസ് ചെയ്യേണ്ട സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യേണ്ട ഒരു പ്രശ്നം മാത്രമേ അവിടെ വന്നുള്ളൂ അതേസമയം ഇത് വന്നപ്പോൾ കുറച്ച് ടി ഡി എസ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ഇതായിട്ട് തോന്നി ഇത് ബുദ്ധിമുട്ട് തോന്നുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാവില്ല നിങ്ങളത് വർക്കൗട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ ഈസി ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഫോർമുലകൾ പഠിക്കണം നിർബന്ധമാണ് ഫോർമുല പഠിക്കാണ്ട് നമുക്കതിലേക്ക് പോകാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല ഫോർമുല പഠിക്കുക അത് വർക്കൗട്ട് ചെയ്ത് നോക്കുക വർക്കൗട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾക്കത് വളരെ സന്തോഷത്തോടു കൂടി നിങ്ങൾക്കത് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും ഓക്കെ ഇനി ഇനി അവിടെയുള്ളത് ഒരു പ്രോബ്ലം കൂടി എക്സാമ്പിൾ നമ്പർ ട്വൽവ് രണ്ട് മാർക്കറ്റിന് രണ്ട് സ്റ്റോക്കിൻ്റെ ഇൻഫർമേഷൻ തന്നുകൊണ്ട് ഇതിലേതാണ് ഡിഫെൻസീവ് ഏതാണ് അഗ്രസീവ് റിസ്ക്കിനെ കുറിച്ച് ചോദിച്ചിട്ടില്ല അപ്പോഴും ആ പ്രോബ്ലത്തിൽ നിങ്ങളോട് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് ഏതാണ് അഗ്രസീവ് ഏതാണ് ഡിഫെൻസീവ് ഓക്കെ അതായത് ഞാൻ ജസ്റ്റ് ആ പ്രോബ്ലം ഒന്ന് വായിക്കാം മേത്ത ലിമിറ്റഡ് ഹാസ് എ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡീവിയേഷൻ ഓഫ് സീറോ പോയിൻറ്റ് ടു ഫൈവ് ആൻഡ് അരവിന്ദ് ലിമിറ്റഡ് ഹാസ് എ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡിവിയേഷൻ ഓഫ് സീറോ പോയിൻറ്റ് ഫോർ സീറോ ഈച്ച് ഓഫ് ദം ഹാസ് എ കോറിലേഷൻ കോഫിഷ്യൻ്റ് ഓഫ് പോയിൻറ്റ് സിക്സ് സീറോ വിത്ത് ദ മാർക്കറ്റ് റിട്ടേൺ ദ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡിവിയേഷൻ ഓഫ് മാർക്കറ്റ് റിട്ടേൺ ഈസ് സീറോ പോയിൻറ്റ് ടു സീറോ ഓക്കെ സോ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് എന്തിൽ തന്നിട്ടുള്ളത് ഈ പ്രോബ്ലത്തിൽ തന്നിട്ടുള്ളത് അവിടെ രണ്ട് സ്റ്റോക്കിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് രണ്ട് സ്റ്റോക്കിൻ്റെ ബീറ്റ വാല്യൂ ആണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടത് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് ഏതൊക്കെയാണ് ഏതൊക്കെ രണ്ട് സ്റ്റോക്കുകൾ ഒന്ന് മേത്ത ലിമിറ്റഡിൻ്റെ സ്റ്റോക്കും രണ്ട് അരവിന്ദ് ലിമിറ്റഡിൻ്റെ സ്റ്റോക്കും ഓക്കെ ഇനിയും അതിൻ്റെ ബീറ്റ വാല്യൂ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ ചെയ്യാൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള കോറിലേഷൻ കോയഫിഷ്യൻ്റ് നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് രണ്ടിൻ്റെയും അതായത് രണ്ട് സ്റ്റോക്കിൻ്റെയും മാർക്കറ്റിനോടുള്ള കോറിലേഷൻ കോയഫിഷ്യൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് സീറോ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് സീറോ ആണ് അപ്പോൾ പിന്നെ വേറെ പ്രശ്നമൊന്നുമില്ലല്ലോ ഒരു പ്രശ്നമില്ല അപ്പോൾ കോറിലേഷൻ ഒറ്റ ഫിഗറേ അവിടെ തന്നിട്ടുള്ളൂ എങ്കിലും അത് രണ്ട് ഫോർമുലയിലും അതേ ഫിഗർ തന്നെ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടി വരും യൂസ് ചെയ്യേണ്ടി വരും അല്ലേ അപ്പോൾ മേത്ത ലിമിറ്റഡിൻ്റെ ബീറ്റ വാല്യൂവും അതുപോലെ തന്നെ അരവിന്ദ് ലിമിറ്റഡിൻ്റെ ബീറ്റ വാല്യൂവും കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുക കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് എന്ത് ചെയ്യേണ്ടി വരും നിങ്ങൾ അതിലേതാണ് ഡിഫെൻസീവ് ഏതാണ് അഗ്രസീവ് നിങ്ങളോടുള്ള ചോദ്യം കാൽക്കുലേറ്റ് ദ ബീറ്റ കോയഫിഷ്യൻ്റ് ഓഫ് മേത്ത ലിമിറ്റഡ് ആൻഡ് അരവിന്ദ് ലിമിറ്റഡ് and state which stock is aggressive and which stock is defensive idana chodyam so ningal uttaram ezhudendathu edana defensive edana aggressive ennulla uttaram aanu ningal avade ezhudendathu so problem cheya ee moonu problems um nammal class il work out cheyda rendu problems um plus ningal cheya cheyan poguna moonamatha problem problem um ningal notebook il vyaktamayittu undayirikkum notebook kaanichu tharan parayumbo thirchiyayittu ningal adu kaanichu tharandi varum so careful va formula gal padikya ഇതോടു കൂടി ഈ ഒരു ബീറ്റ കാൽക്കുലേഷനോട് കൂടി നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് മൊഡ്യൂള് നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്റർ അവിടെ അവസാനിക്കുകയാണ് ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്ററിൽ റിട്ടേൺസിനെ കുറിച്ചും റിസ്ക്കിനെ കുറിച്ചും എക്സ്പെക്റ്റഡ് റിട്ടേൺസിനെ കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു കുറച്ച് പ്രോബ്ലംസ് ഒക്കെ അവിടെ ഇതാണ് ഏറ്റവും വലിയ പ്രോബ്ലം നമ്മൾ പഠിച്ചത് അപ്പോൾ അതൊക്കെ നന്നായിട്ട് പഠിച്ച് ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്റർ നമ്മളിപ്പോൾ ഇവിടെ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ് മുതൽ നമ്മൾ സെക്കൻഡ് ചാപ്റ്ററാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് എല്ലാവരുടെ കയ്യിലും ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കും ഉണ്ടാവണം അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം നോട്ട് ബുക്കും ഉണ്ടായിരിക്കുമെന്നുള്ളത് നിർബന്ധം ാണ് അപ്പം അതിന് യാതൊരു എക്സംഷനും ഇല്ല സോ വൃത്തിയായിട്ട് എഴുതി സൂക്ഷിച്ചു വയ്ക്കുക അയച്ചു തരാൻ പറയുന്ന സമയത്ത് ഏതെങ്കിലും ഒരു ക്ലാസ്സിൽ ഞാൻ പറയും അത് അയച്ചു തരാൻ അത് ആ ഇൻട്രാക്ഷൻ സെഷനിൽ പറയുന്ന സമയത്ത് അത് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടി വരും അയച്ചു തരേണ്ടി വരും സോ ബി കെയർഫുൾ സോ ഓൾ ദ ബെസ്റ്റ് വിഷസ് ഫോർ യുവർ സ്റ്റഡീസ് താങ്ക് യു